，奶茶来喽。你买了三杯，你一杯，我一杯，另外一杯呢是让你拒绝这爱情难题的。什么爱情难题？玲玲说啊，吴景浩以为你不喜欢跟他一起看电影，你说多大点事儿啊，你们俩非得瞎猜。啊啊！难道是我想多了？是想的非常多。我听玲玲说，吴景浩最近天天在做题，人都快变成机器了。看样子挺难过的，你赶紧去哄哄吧。怎么哄啊？给他送奶茶，带他出去玩啊。哦，对。谢谢文文。哎，让你去也没让你这么着急呀、啊。可以给你带奶茶。谢了。你周六有空吗？怎么了？楠楠，你还记得吗？他是我最好的朋友，和白振宇是同班同学。我和振宇关系能那么好，也是因为楠楠。他生病回老家休息了，我想去他家，要他一起去看校庆表演。你要跟我一起吗？就咱们俩吗？对啊，楠楠家有草莓大棚，带你一起去摘草莓。春天来了，这什么好事啊？也跟我分享分享呗。韩非邀请我去她闺蜜家摘草莓。闺蜜？那你可得当心了，见闺蜜比见家长可怕多了。你乱说什么？什么见家长啊？真的，闺蜜之间永远有说不完的话。你想，那为什么他们连上厕所都愿意手拉着手？对。而且你永远不知道你什么时候会成为他们下一个话题，没那么严重吧？有。嗯。你先说。上次那个电影，其实挺感人的。嗯，就是有点经不起推敲。那些都不重要，反正又不是科教片，对不对？车来了，小心点。你坐这么直干嘛呀？这些后遗症。不是啊，我怕驼背。我坐驼背，坐车坐这么直多难受啊！不行，一会儿下了车还驼背就不好了。平时也没看你这么注意形象，你干嘛这么紧张啊？这不是第一次见你朋友吗？见朋友而已，又不是见家长。见闺蜜比见家长可怕多了。
我刚好这两天不是空出来了吗？我们排练的也差不多了，我就过来看看楠楠，顺便请她去看我们的校庆表演。我也是，快进来。嗯。我最近的格格声音怎么样啊？自己看吧。你衣服放在那么小的格子里，谁看得到啊？还有，这回卖的钱还是不够交租金，你下次来记得把租金也带上，估计还得补个一百多。行了，别看了。是你呀、啊！你和菠萝皮不是会醉吗？关你什么事儿？嗯，闹酒干嘛？事事伤心的我能不能喝醉？伤心？你又怎么了？先把你的伤心事说出来，让我开心开心，我再说。你说，这一个人要是发牵手照片的话，他俩是不是在一起？不然呢？可是，他也跟我聊天啊，而且我约他出去玩，他也没拒绝呀。你别问我了，我心情不好，想不出来什么话来安慰你。那你说说你的吧。我有个格子铺，但最近生意不好，每个月打工赚来的钱都用来付租金了。每个月一边进货，一边付租金。这有什么心情不好？你还有钱做生意，我跟我妈闹掰了，连零花钱都没有。我原本的零花钱倒是够的，只不过每个月的工资都用来补贴格子铺了。之前我还信誓旦旦的跟我哥他们说，赚了钱要给他们买礼物，现在一分存款都没有。那你本来就有生活费啊，干嘛要去赚钱？赚钱需要理由吗？不需要吗？好好学习，努力赚钱，这不是人类拥有的共识吗？根本不需要理由啊！是没有理由还怎么努力呀、啊？我之前就是为了文师才来的这医学院，现在什么目标都没有。不是吧，大哥，你是偶像剧看多了吧？我第一次见到你这么恋爱脑的男生，九年义务教育就教会了你把谈恋爱当成人生目标啊！幼稚，幼稚，我这很幼稚吗？对，幼稚且矫情。你为了这么点破事儿喝酒，你有了这些钱，你还不如留着吃饭、买资料呢，不好吗？对呀、啊，要不咱俩 A， 啊，或者你就付你这一罐的钱就行